రైట్ సో ఈరోజు మనం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ చూసిన మిగతా ఇంకా కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసిన మనకి జనరల్ సైన్స్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక ముఖ్యమైన పార్ట్గా ముఖ్యమైన అంశంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో ఈ జనరల్ సైన్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సాధారణంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు ఈ మధ్యలో కొత్తగా ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి దాదాపు అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ రోల్ని ప్లే చేస్తున్నాయని మనం అనుకోవచ్చు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో మళ్ళీ మేజర్గా మనం బయో సైన్స్కి సంబంధించిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంశాలని అండ్ ఆ ఫిజికల్ సైన్స్లో ఉండే ముఖ్యమైన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంశాలని పర్ఫెక్ట్గా కనుక మనం చదవగలిగితే ఆ ఏరియాలో నుంచి వచ్చే ఐదు నుంచి పది మార్కులని మనం స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది సో ఈరోజు మన క్లాస్లో నేను మీకు చెప్పబోయేటువంటి అంశం ఏంటంటే బయాలజీలో ఉండేటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ ఏ విధంగా ఉంది వాటి నుంచి ఏ ఏరియాలో నుంచి ఆ బయోటెక్నాలజీ ఆ బయో బయాలజీలో ఉండే ఏ అంశాల నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఆస్కారం ఉందో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో జీవశాస్త్రంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏముంటాయో ఒకసారి చూద్దాం సో జీవశాస్త్రంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఏముంటాయో ఒకసారి చూద్దాం అండ్ జీవశాస్త్రంలో మనకి సాధారణంగా కనిపించేటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంశాలని మనం నాలుగు లేదా ఐదు అంశాలుగా చూడవచ్చు దానిలో మొదటిది జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం దీన్నే మనం బయోటెక్నాలజీ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు ఏమనండి బయోటెక్నాలజీ అనే పేరుతో కూడా ఇంగ్లీష్లో పిలవచ్చు దీంతో పాటుగా మనకు కనిపించే బయాలజీలోని మరొక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశం కృత్రిమ గర్భాధారణ ఏంటండి కృత్రిమ గర్భాధారణ దీన్నే మనం ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అని సింపుల్ వర్డ్స్లో ఐవిఎఫ్ అనే పేరుతో పిలవచ్చు ఓకే ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ లేదా ఐవిఎఫ్ అనేటువంటి సింపుల్ వర్డ్స్తో మనం దాన్ని చూడవచ్చు బయాలజీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి మరొక అంశం క్లోనింగ్ ఏంటండి క్లోనింగ్ బయాలజీలో దీంతో పాటుగా మనకు కనిపించే మరొక అంశం మూల కణాలు ఏంటండి మూల కణాలు లేదా స్టెమ్ సెల్స్ అనే పేరుతో కూడా మనం వీటిని పిలవచ్చు అండ్ వీటితో పాటుగా మనకు కనిపించే మరొక ముఖ్యమైన అంశం జీవ ఇంధనాలు కావచ్చు లేదా వివిధ రకాల వైద్య పరికరాలైన కావచ్చు సో ఈ రోజుకి అయితే ఈ రోజు గురించ ఇక్కడ ఉండేటువంటి బయాలజీలో ఉండేటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన అంశాల్లో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఈ నాలుగు లేదా ఐదు అంశాలు మనకి పర్ఫెక్ట్గా కనబడడం జరుగుతున్నది వీటికి అదనంగా ఫిజికల్ సైన్స్లో ఉండేటువంటి కొన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు ఉదాహరణకి అంతరిక్షం కానీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కానీ జీవ ఇంధనాలు కానీ ఇంకా కొన్ని శాటి లైట్స్ కానీ ఉపగ్రహాలు కానీ అలాంటి వాటిని కనుక అధ్యయనం చేస్తే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం ఫుల్ మార్క్స్ని సెక్యూర్ ఫుల్ మార్క్స్ని సాధించే అవకాశం ఉంది సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇక్కడ మనం బయాలజీలో ఉండే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాల గురించి మాత్రమే చదువుతూ ఉన్నాం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దీనిలో ఇంపార్టెంట్గా మనకు కనిపించే ముఖ్యమైన అంశాలు జీవ సా జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం లేదా బయోటెక్నాలజీ అండ్ కృత్రిమ గర్భాధారణ లేదా ఐవిఎఫ్ దాంతోపాటుగా క్లోనింగ్ అనేటువంటి అంశం దాంతోపాటుగా మూల కణాలు లేదా స్టెమ్ సెల్స్ అనే అంశంతో పాటుగా జీవ ఇంధనాలు బయోఫ్యూయల్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు మరి దీనిలో మనం వన్ బై వన్ టాపిక్ని కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ 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 బై వన్ టాపిక్ని కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దానిలో మొదటగా చూద్దాం జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ఈ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రాన్ని మనం ఇంకా ఏ పేరుతో పిలవచ్చు అండి బయోటెక్నాలజీ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు 
ఓకే మరి ఏంటి జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అంటే ఏంటి బయోటెక్నాలజీ అంటే దానివల్ల మానవుడికి కలిగేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఏవైనా ఉన్నాయా ఉంటే అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మరి ఈ ఉపయోగాల కన్నా ముందు మొదటగా జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అంటే ఏంటో మనకి తెలియాలా మరి జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అంటే ఏమీ లేదండి మన చుట్టూ ఉండే అనేక రకాల సూక్ష్మ జీవులలో మన చుట్టూ ఉండే అనేక రకాల సూక్ష్మ జీవులలో లేదా ఇతర జీవులలో ఉపయోగకరమైనటువంటి జన్యువులు కొన్ని ఉండడం జరిగింది ఆ జన్యువులని ఆ జీవుల నుంచి సేకరించి వాటిని ఒక నియమిత పరిధిలో నియమిత పరిధిలో ఉపయోగించి మానవాళికి కావలసినటువంటి పదార్థాలని తయారు చేసే సాంకేతిక పద్ధతి బయో టెక్నాలజీ లేదా జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ఒకటే వర్డ్లో అయితే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే సూక్ష్మ జీవులలో ఉండే ఉపయోగకరమైన జన్యువులని సేకరించి వాటిని నియమిత పద్ధతిలో ఉపయోగించి మానవాళికి మానవాళికి కావలసినటువంటి పదార్థాలని ఉత్పత్తి చేసే సాంకేతిక ప్రక్రియ బయో టెక్నాలజీ ఈ బయో టెక్నాలజీ అనేది గ్రీకు భాషకి సంబంధించిన పదం మరి గ్రీకు భాషలో ఉండే బయో మరియు టెక్నాలజీ అనేటువంటి రెండు పదాల కలయిక వల్ల ఈ శాస్త్రం ఏర్పడిందని మనం అనుకోవచ్చు మరి గ్రీకు భాషలో తెలుసు మనకి బయో అంటే జీవం అని టెక్నాలజీ అంటే సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అని లేదా సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ అనే పేరుతో మనం పిలవచ్చు మరి ఈ జీవశాస్త్రంలో జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం లేదా బయో టెక్నాలజీ అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ఉపయోగించినటువంటి శాస్త్రవేత్త కార్ల్ ఎరికే ఎవరండి కార్ల్ ఎరికే అనే సైంటిస్ట్ మొదటిసారిగా బయోటెక్నాలజీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది మరి ఈ బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు కానీ ప్రయోగాలు కానీ మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడడం జరుగుతుంది ఓకే సో రాష్ట్ర ఓకే కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో అయితే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోనే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన పరిశోధనలు కానీ ప్రయోగాలు కానీ చేయడం జరుగుతుంది దానిలో జీవ సాంకేతిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన పరిశోధనలు కూడా ఒక భాగంగా మనం చూడవచ్చు సో ఈ బయోటెక్నాలజీలో మనకి ఎక్కువగా ప్రయోగాలు చేయడానికి అనువుగా ఉండేటువంటి మరొక ముఖ్యమైన అంశం జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటండి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సో బయోటెక్నాలజీలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శాఖ లేదా అంశం లేదా పద్ధతి లేదా ప్రక్రియ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సో ఏ సూక్ష్మ జీవుల నుంచి ఎలాంటి ఉపయోగకరమైన జన్యువులు లభిస్తాయో ఆ జన్యువుల నుండి ఎలాంటి పదార్థాలని ఉత్పత్తి చేయాలో చెప్పేది బయోటెక్నాలజీ అయితే అలా లభించినటువంటి జన్యువులని అలా లభించినటువంటి ఉపయోగకరమైన జన్యువులని ఏ ఏ పద్ధతులలో ఉపయోగించాలో తెలిపేది జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అందుకే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేది జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం లేదా బయోటెక్నాలజీ అనేటువంటి అంశంలో లేదా శాస్త్రంలో ఒక అంశం లేదా ఒక భాగంగా మనం చూడవచ్చు మరి ఫాదర్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మనకి వేరు వేరుగా కనబడడం జరుగుతూ ఉన్నది అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్గా మనం పాల్ బర్గ్ అనే శాస్త్రవేత్తని చెప్పబడడం జరుగుతుందండి సో ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్గా లేదా ఫాదర్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీగా మనం పాల్ బర్గ్ అనే శాస్త్రవేత్తని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం లేదా బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించిన ప్రయోగ పరిశోధనలన్నీ కూడా ఎవరి ఆధీనంలో నిర్వహించబడతా ఉన్నాయండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడతా ఉన్నాయి మరి ఈ బయోటెక్నాలజీ అనేటువంటి శాస్త్రంలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక ప్రక్రియ లేదా పద్ధతి 
మరి బయోటెక్నాలజీ ద్వారా మనం ఏ ఏ పదార్థాలని ఉత్పత్తి చేయవచ్చో తెలుస్తుంది బయోటెక్నాలజీ ద్వారా ఏ పదార్థాలని ఏ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయవచ్చో తెలిపేది జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా మరి ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ లేదా బయోటెక్నాలజీ అనే అంశాలలో మనం అనేక రకాల ఇతర పద్ధతులను ఉపయోగించి లేదా ప్రక్రియలని ఉపయోగించి మానవాళికి తోడ్పడే పదార్థాలని తయారు చేయడం జరుగుతుంది మరి జీవ సాంకేతిక శాస్త్రంలో లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి పద్ధతిలో మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతి ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఏందండి ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీని ఎక్కువగా ఉపయోగించి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా అనేక రకాల ఆహార పదార్థాలని అనేక రకాల పారిశ్రామిక వ్యవసాయక ఉత్పత్తులని తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే పద్ధతి లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి విధానం దేనిపైన ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అని అంటే ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ మీద ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనేటువంటి పదాన్ని మనం రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఏమని రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనే పేరుతో కూడా మనం పిలవచ్చు అండ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి విధానంలో మనం చేసేటువంటి ప్రయోగాలకి ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఈ కొలై అనే బ్యాక్టీరియా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో జరిగే అన్ని రకాల ప్రయోగాల కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఈ కొలై అనే బ్యాక్టీరియా ఈ ఈ కొలై అనే బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిన పూర్తి పేరు హెచ్ఎరీషియా కొలై హెచ్ఎరీషియా కొలై అనే బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాని ఆధారంగా చేసుకొని జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి పద్ధతిలో మనం అనేక రకాల పద పదార్థాలని అనేక రకాల ఔషధాలని తయారు చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి విధానంలో ఇంకా మనం కొన్ని రకాల పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నాం ఉదాహరణకి ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ దానితో పాటుగా క్రొమాటోగ్రఫీ దానితో పాటుగా క్రొమాటోగ్రఫీ దానితో పాటుగా బ్లాటింగ్ పరీక్షలు ఏం పరీక్షలు అండి బ్లాటింగ్ పరీక్షలు దాంతో పాటుగా పిసిఆర్ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ దాంతో పాటుగా డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఇలాంటి కొన్ని రకాల పద్ధతులను ఉపయోగించి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి విధానంలో మానవాళికి కావలసినటువంటి పదార్థాలని లేదా రసాయన ఉత్పత్తులని లేదా వివిధ రకాల ఔషధాలని తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఇది జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం లేదా బయోటెక్నాలజీ మరియు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే అంశాలకి సంబంధించిన పరిచయంగా మనం చూడవచ్చు సో సూక్ష్మ జీవులలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన జన్యువులని నియమిత పరిధిలో ఉపయోగించి మానవాళికి కావలసిన పదార్థాలని తయారు చేయడమే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం దానిలో ముఖ్యమైన ఒక విభాగమే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్గా మనం చూడవచ్చు మరి ఇప్పటి వరకు బయోటెక్నాలజీ ఆవిర్భావించినప్పటికీ అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు శాస్త్రవేత్తలు చాలా రకాల పదార్థాలని చాలా రకాల ఔషధాలని చాలా రకాల ఇతర కారకాలని ఈ పద్ధతి ద్వారా ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది మరి బయోటెక్నాలజీ లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి విధానం ద్వారా ఇప్పటి వరకు శాస్త్రవేత్తలు ఏ ఏ పదార్థాలని ఏ ఏ కారకాలని ఉత్పత్తి చేశారో ఒకసారి గనక మనం పరిశీలిస్తే సో ఇప్పటి వరకు బయోటెక్నాలజీలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా వివిధ రకాల ఎంజైమ్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది వివిధ రకాల ఎంజైమ్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనం చూసేటువంటి అంశం అంతా కూడా బయోటెక్నాలజీ లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ లేదా ఉపయోగాలు లేదా అనువర్తనాలు 
ఓకే సో అప్లికేషన్స్ అన్నా అనువర్తనాలన్నా ఉపయోగాలన్నా ఒకటే సో బయోటెక్నాలజీ లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ వల్ల మనకి ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో బయోటెక్నాలజీలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగించి చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు వేటిని తయారు చేయడం జరిగిందండి ఎంజేమ్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది దీంతో పాటుగా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఇదే పద్ధతిలో హార్మోన్స్ ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది ఇంకా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఇదే పద్ధతిలో వివిధ రకాల ఇంటర్ఫెరాన్స్ ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది ఇంటర్ఫెరాన్స్ దీంతో పాటుగా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి పద్ధతి ద్వారా వివిధ రకాల యాంటీబయోటిక్స్ ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది ఇక ఇదే పద్ధతి ద్వారా వివిధ రకాల శాస్త్రవేత్తలు వివిధ రకాల వ్యాక్సిన్స్ ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది అండ్ దీంతో పాటుగా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది వీటన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా మనం తయారు చేయబడ్డటువంటి లేదా తయారు చేసినటువంటి అతి ముఖ్యమైన ఉత్పత్తులు జెన్యు పరివర్తిత మొక్కలు ఏంటండి జెన్యు పరివర్తిత మొక్కలు వీటినే మనం ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ ఏమని ట్రాన్స్ జెనిక్ ప్లాంట్స్ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు లేదా జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ లేదా జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు ఇప్పటివరకు చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు బయోటెక్నాలజీ అనే విభాగంలో మనకి ఉండే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా వివిధ రకాల వివిధ రకాల పదార్థాలని తయారు చేయడం జరిగింది దానిలో ముఖ్యంగా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఎంజైమ్లని తయారు చేయడం హార్మోన్స్ని తయారు చేయడం వ్యాక్సిన్స్ని తయారు చేయడం యాంటీబయోటిక్స్ని తయారు చేయడం ఇంటర్ఫెరాన్స్ని తయారు చేయడం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్తో పాటుగా జెన్యు పరివర్తిత మొక్కలని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే ఈ అంశాలలో చాలా కొత్ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి లేదా సాధారణంగా మానవాళికి తోడ్పడే ఆయా పదార్థాలకు సంబంధించిన అంశాలని కూడా మనం చూడాలా ఉదాహరణకి మనం బయోటెక్నాలజీ ద్వారా అనేక రకాల ఎంజైమ్స్ ని తయారు చేస్తున్నాం అనే విషయం తెలుసు అలాంటి ఎంజైమ్స్ లో ప్రధానంగా మనకు కనిపించేటువంటి ఎంజైమ్లలో ఒకటి రెనేట్ ఏంటండి రెనేట్ దీంతో పాటుగా మనకు కనిపించే మరొక ఎంజైమ్ ప్రోటీయేస్ ఏంటండి ప్రోటీయేస్ దీంతో పాటుగా మనకు కనిపించే మరొక ఎంజైమ్ పాపెన్ ఏంటండి పాపెన్ దీంతో పాటుగా మనకు కనబడే మరొక ఎంజైమ్ మోనోపోడియం గ్లూటామేట్ మోనో పోడియం గ్లూటా మేట్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం లేదా ఎంజైమ్గా దాన్ని మనం స్వీకరించవచ్చు సో ఇప్పటివరకు శాస్త్రవేత్తలు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ని తయారు చేసిండండి రెనేట్ రెనేట్ ప్రోటీయేజ్ పాపెన్ దాంతో పాటుగా మోనో పోడియం గ్లూటా మేట్ అనే పదార్థాలని లేదా ఎంజైమ్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉపయోగాలని కూడా మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఆ ఏరియా నుండి ఒక క్వశ్చన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన ఉపయోగాలని కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకుందాం దానిలో మొదటిది రెనేట్ సో సాధారణంగా ఈ రెనేట్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ని కృత్రిమంగా తయారు చేసేటువంటి జున్నులో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది 
అనగా ఈ కృత్రిమంగా తయారు చేసేటువంటి జున్నుని లేదా కృత్రిమంగా తయారు చేసే జున్ను ఏర్పాటుకు తోడ్పడే ముఖ్యమైన ఎంజాయ్మే రెనెట్ ఓకే సో పారిశ్రామికంగా మనం ఇప్పుడు బయట ఉండేటువంటి బయట ఉండేటువంటి మార్కెట్స్ని కనుక మనం చూస్తే ఈ ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ చూసినా ఆర్టిఫిషియల్ జున్ను కనిపిస్తున్నది లేదా కృత్రిమ జున్ను కనిపిస్తున్నది అలాంటి కృత్రిమ జున్ను తయారు కావాలంటే అలాంటి తయారీకి తోడ్పడే అతి ముఖ్యమైన ఎంజాయ్మే రెనెట్ దాంతో పాటుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్న మరొక ఎంజాయ్ ప్రోటీన్స్ సాధారణంగా సాధారణంగా మాంసం మృదువుగా ఉండడం కోసం లేదా మాంసం మెత్తబడకుండా ఉండడం కోసం ఆ మాంసానికి ఎక్కువగా కలిపేటువంటి ఒక ఎంజాయ్మే ప్రోటీన్స్ ఏంటండి ప్రోటీన్స్ అండ్ సాధారణంగా తోళ్ళని శుభ్రం చేయడం కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి మరొక ఎంజాయిమ్ పాపెయిన్ అనే ఎంజాయిమ్గా మనం చూడవచ్చు సో ఇలా వివిధ రకాల ఎంజాయిమ్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వాటికి సంబంధించిన ఉపయోగాలని గుర్త కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏవి ఎంజైమ్స్ ఏవి హార్మోన్స్ ఏవి బయోటెక్నాలజీ ద్వారా తయారు చేయబడ్డాయి అనే విషయాన్ని మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఇక చివరిగా మనకు మిగిలిన ఎంజైమ్స్లో లేదా ఎంజైమ్ లాంటి పదార్థాలలో మరొకటి మోనో పోడియం గ్లూటామేట్ మోనో పోడియం గ్లూటామేట్ అనేటువంటి పదార్థం ఈ పదార్థాన్ని ఆహార పదార్థాలకి రుచిని కృత్రిమంగా రుచిని అందించడం కోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కొన్ని ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కడ అండి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో మోనోపోడియం గ్లూటామేట్ అనేటువంటి పదార్థాన్ని ఆహార పదార్థాలకి రుచిని ఇవ్వడం కోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇది వివిధ రకాల ఎంజైమ్స్ని మనం ఆ బయోటెక్నాలజీ అనే పద్ధతి ద్వారా తయారు చేయడం జరిగింది ఇప్పటివరకు ఉపయోగించడం కూడా జరుగుతుంది మరి బయోటెక్నాలజీ లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఇంకా ఏం తయారు చేస్తూ ఉన్నామండి హార్మోన్స్ని కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నాం మరి ప్రస్తుత కాలంలో బయోటెక్నాలజీ ద్వారా ఎక్కువగా తయారు చేయబడ్డటువంటి హార్మోన్ ఏంటంటే ఇమ్యూలిన్ ఏందమ్మా ఇమ్యూలిన్ ఈ ఇమ్యూలిన్నే మనం ఇంకా ఏమని విలువచ్చు అంటే హ్యూమాలిన్ ఏమని విలువచ్చు అండి హ్యూమాలిన్ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు బయోటెక్నాలజీలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా ఇప్పటి వరకు తయారు చేసినటువంటి హార్మోన్స్లో అతి ముఖ్యమైన హార్మోన్ ఇమ్యూలిన్ లేదా హ్యూమాలిన్ సో ఈ హార్మోన్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే సాధారణంగా ఇన్సులిన్ లోపం వల్ల సాధారణంగా ఇన్సులిన్ లోపం వల్ల మానవుడికి కలిగేటువంటి వ్యాధి డయాబెటస్ మిల్లీటస్ డయాబెటస్ మిల్లీటస్ లేదా చక్కెర వ్యాధి అలాంటి ఇన్సులిన్ లోపం కలిగినటువంటి వ్యక్తులకి కృత్రిమంగా ఇచ్చేటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ హార్మోనే ఇమ్యూలిన్ లేదా హ్యూమోలిన్ సో డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా హ్యూమలిన్ అనేది బయోటెక్నాలజీలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా కృత్రిమంగా తయారు చేయబడ్డ ఒక హార్మోన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఈ హార్మోన్ని ఏ వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం తయారు చేయడం జరిగింది అని అంటే షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం లేదా డయాబెటస్ వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం తయారు చేయడం జరిగింది ప్రపంచంలో ఈ హార్మోన్ని మొదటిసారిగా తయారు చేసినటువంటి సంస్థ ఎల్లీ లిల్లీ అనే యుఎస్ఏకి చెందినటువంటి సంస్థ సో ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా హ్యూమలిన్ అనే లేదా ఇమ్యూలిన్ అనే కృత్రిమ హార్మోన్ని తయారు చేసినటువంటి సంస్థ యుఎస్ఏ దేశానికి చెందిన ఎలీ లిలీ అనే కంపెనీ ఇక వీటితో పాటుగా మనం జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా చాలా రకాల ఇంటర్ఫెరాన్స్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఇంటర్ఫెరాన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఏం లేదండి వైరస్ల దాడి వల్ల మానవుడి శరీరంలో వైరస్ల దాడికి వైరస్లపై దాడి చేయడానికి తయారు చేయబడ్డ కృత్రిమ ప్రోటీన్లే ఇంటర్ఫెరాన్స్ సో మానవుడికి ఏదైనా వ్యాధి సోకినప్పుడు 
వాడిలో వ్యాధి నిరోధకత శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇంటర్ఫెరాన్స్ని ఉపయోగించి ఇలాంటి ఇంటర్ఫెరాన్స్ని వాడి శరీరంలోకి పంపి వాడికి కృత్రిమంగా వ్యాధి నిరోధకత శక్తిని అందించడం జరుగుతుంది మరి ఇలాంటి ఇంటర్ఫెరాన్స్లో మనకి చాలా రకాల ఇంటర్ఫెరాన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆల్ఫా ఇంటర్ఫెరాన్స్ అని బీటా ఇంటర్ఫెరాన్స్ అని గామా ఇంటర్ఫెరాన్స్ అని చాలా రకాల ఇంటర్ఫెరాన్స్ని మనం చూడడం జరుగుతుంది మరి ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనే పదానికి ఇంటర్ఫెరాన్ అనే పదానికి సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి నిర్వచనం లేదా అర్థం ఏంటంటే వైరస్లకి వ్యతిరేకంగా లేదా వైరస్ వ్యాధులకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేటువంటి కృత్రిమ ప్రోటీన్లే ఇంటర్ ఫెరాన్స్ ఇలాంటి ఇంటర్ ఫెరాన్స్ అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ఉపయోగించినటువంటి వ్యక్తి లిండర్ మ్యాన్ ఎవరండి లిండర్ మ్యాన్ అనే శాస్త్రవేత్త మొదటిసారిగా ఈ ఇంటర్ ఫెరాన్స్ని ఉపయోగించడం జరిగింది ఆ తర్వాత బయోటెక్నాలజీ ద్వారా మనం చాలా రకాల యాంటీబయోటిక్స్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాం దానిలో ముఖ్యంగా పెన్సిలిన్ గ్రేసియో పుల్విన్ పెన్సిలిన్ మరియు గ్రేసియో పుల్విన్ మరియు స్ట్రెప్టోమైసిన్ లాంటి యాంటీబయోటిక్స్ని చాలా దేశాలలో చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా తయారు చేయడం జరుగుతుంది యాంటీబయోటిక్స్ అనే పదం వినగానే మనకు ఒక చిన్న విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా తయారు చేయబడ్డ యాంటీబయోటిక్ పెన్సిలిన్ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా తయారు చేయబడ్డ యాంటీబయోటిక్ పెన్సిలిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా అలాంటి పెన్సిలిన్ని మొదటిసారిగా తయారు చేసిన వ్యక్తి అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా మనం చాలా రకాల వ్యాక్సిన్స్ని కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నాం ఉదాహరణకి రేబిస్ వ్యాక్సిన్ లేదా హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ లేదా అనేక రకాల రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ని జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారానే ప్రస్తుత శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేయడం జరుగుతుంది వ్యాక్సిన్ అనగానే మనకు ఒక విషయం గుర్తు గుర్తుకు రావాలా ఈ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా తయారు చేయబడ్డ వ్యాక్సిన్ మసూచి వ్యాక్సిన్ దాన్నే మనం ఇంకా స్మాల్ ఫ్యాక్స్ వ్యాక్సిన్ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు ఇలాంటి స్మాల్ ఫ్యాక్స్ వ్యాక్సిన్ని మొదటిసారిగా తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అదేవిధంగా వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చే విధానాన్ని కూడా మొదటిసారిగా మానవాళికి పరిచయం చేసింది ఎడ్వర్డ్ జెన్నరే సో ఈ విధంగా వ్యాక్సిన్లు ఇచ్చే విధానాన్ని వ్యాక్సినేషన్ అనే పేరుతో విలువడం జరుగుతుంది అందుకే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ని ఫాదర్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ఫాదర్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్గా పిలువబడే వ్యక్తి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా అండ్ దీంతోపాటుగా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా మనం తయారు చేసినటువంటి ఇంకొక ఉత్పత్తులు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా వీటినే మనం సింపుల్గా ఎంఏబీస్ ఎంఏబీస్ అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు మరి ఏంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఒకే రకమైన పరిమాణం ఒకే రకమైన ఆకారం ఒకే రకమైన విధుల నిర్వర్తించేటువంటి ప్రతిదేహాలే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఒకే రకమైన పరిమాణం ఒకే రకమైన ఆకారం ఒకే రకమైన విధులను నిర్వర్తించేటువంటి ప్రతి దేహాలని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్గా మనం పిలవచ్చు ఇలాంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని క్యాన్సర్ చికిత్స నివారణలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇలా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని మొదటిసారిగా మనకి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి కోహిలర్ మరియు మైల్స్టీన్ కోహిలర్ మరియు మైల్స్టీన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు మొదటిసారిగా ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది సో ఇది ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన అంశాలుగా మనం చూడవచ్చు అదేవిధంగా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో మనకు కనిపించే చివరి అంశం జెన్యు పరివర్తిత మొక్కలు జెన్యు పరివర్తిత మొక్కలు